Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema pamoja na uzuri wako wote mapenzi yatakushinda na uzuri wako wote mapenzi yatakushinda. Bwana nimekuletea mada hii uko zaifuza kuendelesha jinsi gani na kuwa vigumu sana kuendeleza mahusiano na mtu ambaye mwanzoni alikuwa anakupenda lakini baadaye hakupendi kama ilivyokuwa mwanzoni na changamkikwa na wewe kuongea na wewe nimeongea na dada mmoja mwenye sura nzuri sana ya kupendeza sana lakini nasema mara kwanza mwanzoni mahusiano mwezi wa saba mwaka jana simu alikuwa anapigiwa mara nane hata mara tisa kwa siku lakini sasa hivi mara mbili inakuwa ni kazi kwa siku sasa dada ambaye amebikiriwa mwezi wa tisa mwaka jana ameachika au uhusiano umekufa uh, mbili na ishirini mwezi huu wa kwanza ni jambo ambalo linasikitisha sana kwa nini nakuhalika mahidada mzuri amesoma na amejitunza mpaka yuko chuoni ana miaka ishirini na mitatu ndio anabikiriwa alafu anakuja nacho katika maumivu makali sana anasema inauwa kweli sasa hali kama hii inatisha na imewakumba watu wengi sana. Sasa mimi kama director wa kliniki ya afya ya mapenzi kwa sababu niangalia inakuwaje haya mambo inakuwaje. Sasa katika tafiti ya mada hii mkutano na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na sayansi na hali ya kawaida ya ubongo wa mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo haijalishi wewe ni mwanaume au ni mwanamke uzuri wako wa nisamu wako unaweza kusababisha ushindi katika mgusano wa mapenzi kwa sababu hujui kanuni halisi zinazoendesha mahusiano ya kimapenzi pale ambapo mtu anamuona mtu ambaye anamvutia awe ni mwanaume au mwanamke kichocheo cha kwanza ambacho kinafanya kazi kinaitwa dopamine sasa so, sehemu ya kushoto ya kulia sawa kuna eneo ambalo linaitwa ventricular uh, uh, linaitwa ventricular uh, uh, ventricular tegment sawa so, sasa eneo hili sawa so, eneo hili linasababisha mtu ajisi kie msimko kumuona mtu anavutwa sasa kama mmoja katika tafiti ya mada hii sawa akasemaje akasema hivi beauty draws attention to a person's face sexy appears in many ways sikiliza na kusema sasa tena zaidi asema ule uzuri una uzuri wa sura yako utamvuta mtu utamwalika mtu sawa ni kitu kimoja tu muonekano wako ulivyo umemvuta mtu na kweli akaanzisha mahusiano akasema nakupenda kuliko wanawake wote ulikuwa na wanaume wote hiyo hali ipo nakuja lakini kwa uhusiano wa muda mrefu sawa lazima uone vitu vingine zaidi ya hilo sasa akasemaje sasa hivi beautiful beauty draws attention to a person's face sexy appears in many ways sexy smile sexy walk sexy dress sex touch unaweza kuona kuna vitu vingine sasa sasa katika katika hali kama hiyo mtu yeye akasema beautiful women are less effective to men than sexy women sasa sasa wanawake wazuri au wanaume wazuri mafanikio yao katika mahusiano ya kimapenzi sio makubwa sana yani ni ya chini ukilinganisha na wale ambao ni sexy sasa sexy uko je hii ni mada ambayo inakuja sasa vitu ambavyo vinaongezea mvuto vinaitwa sexy. Kwa kuna mada ya vitu 12 ambavyo vinafanya mtu aonekane ni sexy, hiyo mada inakuja. Kwa hiyo kama wajajisajili ni wakati wako kujisajili leo. Sawa, sikiliza. Kwa nini mbona msingefahamu kwamba unaweza kumvutia mtu kwa nini mpaka azie mhusiano na wewe mpaka akakuoa? Lakini usipokuwa na sexy element. Usipokuwa na mambo ambayo ni sexy, mvuto wake kwako utapungua siku baada ya siku. Nisikilize. Asimaje mtala wa sasa hivi being sexy is more associated with the interaction being beautiful is more relevant to what a person is Sawa so, asimaje asimaje asima, unapokuwa sexy sasa unasababisha mtu apende kuwa karibu na kuna kuwa na interaction mwingilia na mwingilia unapokuwa unapofikia neno international manake ni kimataifa kwa hiyo interaction kwa hiyo mtu anapenda kuongea na wewe anapenda kukaa wewe anapenda kusikiliza anapenda kukuletea zawadi anapenda kukuchekesha hiyo ni interaction sasa so, ukiwa sexy unampa mtu sababu ya kupenda kuwa karibu na wewe sawa sawa asema ukiwa beautiful una unampa tu mtu sababu ya kutaka kukupata sawa ukiwa beautiful ukiwa mzuri unampa tu hamtu hamu ya kukupata lakini sio ya kukupenda 
Lakini katika wote sita yani unakuta macho yako yote vuta tukwende kwake. Anavyo kwa hiyo ilikuwa amevaa. Anyway, kwa sababu anaweka alisaini bako ndio anaanza kutamani yani macho kwa. Ni ndio kuna damu. Kwa hiyo sikushane. Kwa hiyo ningepona msingi sana ufahamu kwamba una kazi kubwa sana ya kumfanya mtu aendelee kukua na wewe ni wakutamanika. Sikiliza. Hmm. Asemaje mtu hasa mtu anasema hivi, being sexy is far more important for love. <laughs> than being beautiful. Asema, asema yani ukitaka kupendwa lazima udumishe mvuto. Ukitaka uendelee kupendwa lazima udumishe mvuto. Sasa utalamika sana. Oh, si inakuaje na nani nani. Sasa sikiza mwanaume na mazungumzo yake. Asema I can appreciate the looks but I don't feel sexually attracted to her or to him. Asema, 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 nita appreciate, nita pendezo wana muonekanu wako. <laughs> Lakini sita vutiwa na wewe, kima haba. Asa hii, ndio yonasa misha kumichi kwa ndoa nyingi sana. Wanawake hawa jaitambua kwa mba wana kazi kubwa. Nita kumulia sasa statementi ya, 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 ya mwanzoa ni pale. Mm-hmm. Asema, beauty draws, draws attention to a person, a person face. But sexy appears in many ways. Kuna mambo mengi wana kwa sa kuyafanya. Sawa. So, Asema <laughs> sikiliza hii ni nzito kidogo. Sasa hivi there is definitely something sexy about a girl with an attitude. Being sexy is kind of an invitation. Sexual desire increases your action. Kwa ni madini ya hadi sisi mimi hapa. Sasa hivi asema asema ni jambo la uhakika kabisa kwamba ukiwa sexy una mvuto wa aina fulani jinsi unavyoongea jinsi unavyotembea jinsi unavyovaa rangi unazovaa ndio ile unazoweka kichwani ongeaji yako wewe mwanaume au mwanamke vyote hivyo sawa sawa asema hivyo asema 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 kuna kitu cha cha, cha, cha kipekee pale sawa kwa sababu mtu anakuwa na, anasatemeza mtazamo fulani juu yako wewe asema hivi asema sexual desire increases your actions readiness and pushes you towards actual joint interaction. Sasa hivi, unapokuwa umetengeneza mvuto, unamsukuma mtu apende kuwa karibu na wewe. Sawa? Nasema nasema uh, towards uh, it, it pushes you towards actual joint interaction. Yaani uh, yaani atapenda kuwa karibu na wewe, inakusukuma. Nasema <laughs> amo nasema people are more likely to approach a sexy person than a beautiful one. Asema watu wanaweza kumsogelea mtu ambaye hayuko sexy kuliko yule ambaye ni mzuri kwa muonekano wake. Sasa haya ni mazito. <laughs> Usikose hiyo mada inayosema mambo 12 yanaonyesha yanaonyesha mvuto wako inakuja mada hiyo. Sawa? Sawa? <laughs> sawa. <laughs> Kaka moja katika tafiti ambayo ilikuwa inafanyika, sawa? Akasema hivi, some people are beautiful until they start talking. Sasa kuna watu ni nzuri, lakini anapaswa kuongea anaongea madudu. Hana point. <laughs> Nuno kwa hata ongeaji wako jinsi gani unaweza kudumisha ukaanzisha mada na kuendeleza mada ila pingwa ni mafundaji mashindano ya Miss Mwanza sio Miss Tanzania kuna mahujiano unaulizwa maswali sawa <laughs> kuna mwanzo wa Miss Mwanza sio Miss Tanzania sio Miss wapi una maulizo hao jinsi gani akili yake inaweza kafikiria inakumbuka mambo inafuatilia mambo fulani fulani jinsi gani unaweza kudumisha maongezi na, 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 na mtu ni muhimu sana wewe mwanamke au mwanaume inakuhusu Hmm. <laughs> eh, sikiliza kaka mmoja akasema uh, anazungumzia girlfriend aliye kutana naye. Nasemaje? Sema hivi. I hooked up with this girl for two weeks. So hot, amazing, sexy, but she was dumber than a bag of hammers. And I could not be attracted to her beyond wanting her in bed. Asemaje? Ili Anzisha mahusiano na dada mmoja ndani ya wiki mbili. Yaani ni so hot, ni nzuri sana, very amazing. Sawa? Lakini alikuwa hana akili. Yaani sawa sawa umebeba nyundo. Sawa. Asema yale ndakacho kuwa navutiwa kwake tu ni kumtia. Bas, sio zaidi ya hapo. Sasa hali hii iko kwa katika mahusiano mengi kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa hiyo lazima ujihami, ufahamu kwamba mapenzi yatakushinda pamoja na uzuri wako iwapo ujiongeze katika maeneo mbali mbali. 
sio kila kitu lazima uambiwe sio kitu lazima ukumbushe lakini nikwambia mara mbili sawa kwa kitu nikwambia mara mbili kila kitu lazima ukumbushe kwa kitu nimesahau au unajua nini niko busy si na nene no inapausha penzi inapausha mvuto aliyokuwa nao mwanzoni <laughs> kwa hiyo anakuwa makini kwenye maeneo mbalimbali mbali. ndio maana chandali hii imewasaidia wengi kufufua ndoa zao kutokana na kwamba wamekuwa nafuatilia vitu ninavyosema hapa na kufanyia kazi na napata shauda nyingi sana ndio maana hata watu wengine wakanikandia sijali naendelea <laughs> kuna kuna watu wengine wananiambia okay big up big up big up boy big up wana wana wanaambia kwa hiyo hata ungesema ukinitukana vipi wewe tukana tu hata kuna wengine wananiambia wao endelea bobo anambia bro endelea acha tu kuseme kama vile mtaka Zanzibar kanipigia simu anambia doctor acha tu kuseme lakini tunafaidika nikampa offer ya video clips la majarida jinsi ya kumtomba mwanamke sawa sawa <laughs> yuko Zanzibar ene anyway, jambo la msingi ufahamu kwamba lazima uwe na vitu zaidi ya kimoja ili kumgumisha mahusiano sawa lazima uwe na kimoja unajua unapima wapi kwa sababu wewe sikujua mtazama huyu mwenzio ukoje kwa hiyo ongeze hii ni clinic ya mapenzi kama jajisajili jisajili sawa inakuja mwana mmoja kali karibuni sawa jisajili haraka sana kuna kibox cha kuna kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofia ili uweze kujisajili kwa mwanachama wa channel hii ili nikapoweka video mpya pale taarifa mapema namba zangu za simu kama utaji ushauri kuna gharama zake shilingi 5000 namba ya simu ni ifuatayo 0754 0375 Tisini na tisa, tisini na ne. Wish you all the best in your love relationship. Bye.